so let us start with today's lecture if you remember last time we have studied a very few things about electrochemistry and electrochemical cell galvanic cell and nernst equation you all know what are types of electrodes how to represent a electrode and how to calculate electrode potential and then cell potential from the equation okay hello yes ma'am so yes, shall we proceed for today's uh, topic hmm yes ma'am hello yes ma'am okay so let us today study nernst equation in detail and then various types of galvanic cells okay see what is the nernst equation for electrode potential and cell emf in as uh, we have discussed in the last lecture consider a general reversible reaction of that type any reversible reaction in which a moles of a reacts with b moles of b to give c and d as products okay according to the law of chemical equilibrium or according to law of mass action and according to van't hoff isotherm the free energy change that is free energy change is uh, uh, represented by symbol delta g delta means change g means free energy change in free energy is represented as delta g is equal to delta g is zero zero indicates standard state this i have discussed last time plus rt ln ln is log to the base e into ln of log of activity of products c and d are products in the equation if you remember and divided by activity of reactants that is a and b and this particular part activity of products to activity of reactant is known as or is represented by symbol q a a for activity and this qa is known as reaction quotient for this particular reaction which is nothing but the product of activities of products to activity of reactants so qa is the reaction quotient delta g is the standard free energy change and delta g is the free energy change at any other activities remember the difference standard free energy change is the change at activity is equal to 1 which is called as unit activity and temperature of 298 kelvin that is 25 degrees celsius and a pressure of 1 atmosphere that is 760 mm of mercury so this is the difference delta g is zero is the free energy change at unit activity and delta g is the free energy change at any other activities and this particular equation delta g is equal to delta g is zero plus rt ln q a is known as went off reaction isotherm for this particular general reaction so in chemistry this part is very common which is known as thermodynamics of reaction or every reaction is accompanied by free energy change and that free energy change is related by this equation now we want to relate this thermodynamic change or this chemical change to electron potential so how to relate it to relate it the free energy change are related to emf of reversible cell as the definition for free energy change in terms of potential that is emf is delta g is equal to minus nfe or delta g is zero is equal to minus nfe zero i think you now know what is zero state that is the standard state so let me clear you n is the number of electrons transferred because you know in electrochemical cell the reaction which takes place is redox reaction that we have discussed last time oxidation reduction reaction where there is transfer of electrons so number of electrons which are transferred during the course of reaction are represented in the equation by the symbol n okay so this is n f is the faraday of electricity and remember 1 faraday is equal to 96500 coulombs so this is f that is faraday of electricity and e 
is the emf of the cell e is the emf of cell at any activity and e0 is the emf of cell at stand under standard conditions so substituting the value of delta g and delta g0 in the nest sorry in the wentoff equation minus nf e is equal to minus nf e0 plus rt ln qa as it is so we have substituted for delta g and delta g0 now take this nf minus nf and minus nf common or divide both sides of the equation by minus nf so if you divide it minus nf what will remain is e if you divide this it will remain as ecl and this will be instead of plus rt ln q na it will be minus rt by nf ln q a so this is simple mathematics so now we have related the free energy change with emf of the cell as e cell is equal to e0 cell minus rt nf ln qa where qa is the reaction quotient and this equation is known as nest equation for emf of galvanic cell nest equation for emf of galvanic cell whereas the nest equation for single electrode potential is now instead of cell i'll call it as electrode e electrode is equal to e0 electrode plus rt by nf ln activity of reduced form because see according to new iupsc conventions all the reactions all electrochemical reactions are to be written in the form of reduction reaction okay reduction means what gain of electrons so you have to write the reaction in terms of gain of electron and then the reduced form will be the product and oxidized form will be the reactant as a result of which the ratio is activity of reduced form divided by activity of oxidized form in general this qa is the ratio of activity of products to activity of reactants okay so where f is faraday of electricity as i told you 965 hello ha madam ji tumhe n sign pahije hote na okay e zero electrode uh, e electrode is equal to e zero electrode minus rt upon n very good me atta maka shi kay sangitla tula it is the ratio of activity of products to activity of इलेक्ट्रोड्स सॉरी एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स बरबर है आता मी रिएक्शन का संगित रिडक्शन रिएक्शन लिया रिडक्शन रिएक्शन लिखी ती रिएक्शन कश सी वेट आई विल शो यू एक पेन घेन मैं तुला संगते हाँ बिएक्शन कश रिडक्शन ची हा एक मेटल है बरबर है मेटल रिडक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एन प्लस बरबर है प्लस तो करना एन इलेक्ट्रॉन घेना बरबर है एन इलेक्ट्रॉन घे का मेटल सॉलिड मिलना बरबर है मेटल ने का इलेक्ट्रॉन घे हाँ इतने सॉलिड स्टेट मध्य आला मेटल ओके महा सॉलिड स्टेट मध्य आला तुझे रिएक्शन मध्य प्रोडक्ट साइड लिया हा रिड्यूस फॉर्म है ना इलेक्ट्रॉन दिल्ली तो आता रिड्यूस फॉर्म सॉरी हा रिड्यूस फॉर्म मेटल ने इलेक्ट्रॉन घर है डेफिनेशन प्रमाण मैं तुला क्यू ए प्रोडक्ट्स टू एक्टिविटी ऑफ रिएक्टंट्स तुझे प्रोडक्ट मध्य आला मेटल सॉलिड आला रिड्यूस फॉर्म आला इतने का आला पाजे होता मेटल पूर्ण इतने का मेटल प्लस मेटल प्लस हाँ इलेक्ट्रॉन दिल ऑक्सीडाइज फॉर्म बरबर है मा जो रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म है रिएक्शन मध्य आला तो प्रोडक्ट साइड लिएक्टेंट साइड लो जर तुम्हें इतने घर तो रेशियो क्या होना बरबर उलटा होना उलटा पॉजिटिव आल लक्षा ओके आर का अपना गैस कॉन्स्टंट एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर केलविन पर मोल दिस इज अकॉर्डिंग टू एस आई यूनिट्स टेम्परेचर टू नाइंटी एट केलविन एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ओके सग तुम्हें मगर वर्षी शिकले आहत सो अगेन दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर यू रिमेम्बर फाइन शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड अजु बरी
येस कोणी प्रश्न विचारला रे मग अशी मला नाव सांगा मयूर मयूर जगताप मयूर जगताप व्हेरी गुड तू मग गेल्या आला कुठल्या डिव्हिजनला होतास हा तुम्ही कसा वेळ आम्हाला मीच होते मला आठवत नाही तुझा चेहरा दाखव की मला तुझा व्हिडिओ दिसत नाही लेट मी सी यू एक मिनिट ओके व्हेरी गुड फाईन सो शॅल वी प्रोसिड टू नेक्स्ट स्लाईड येस मॅडम सो नेक्स्ट स्लाईड दिस वी हॅव डिस्कस नस्ट इक्वेशन Let us move to the next part. So now, basic terms you know that the cells are of two types, electrolytic cell, electrochemical cell. How to measure the electrode potential? How to, what are the essential components of a cell? let us now move to the next step which is actually your syllabus from uh, this year how to classify the electrochemical cell so the title of the slide is classification of electrochemical cells the classification is based on two characteristic features one is the nature of chemical process responsible for the emf production nature of chemical process means what whether it is electrochemical cell or electrolytic cell whether it wants to produce chemical energy or it is consuming chemical energy on that basis the cells are uh, classified and the second point is the manner in which the cell is assembled construction of the cell also plays very important role and on the basis of construction the cells are classified for example two half cells are combined into whole with or without the junction this is a very important point or interesting point i should say and on the basis of this he jeva apan classification bagu teva mi tumhala diagram madhe dakhote on this point the chemical electrochemical cells are classified there are simple rules one is positive electrode while presenting a cell or while constructing a cell two or three simple rules are very important positive electrode is placed always on right hand side आपण बसल्यानंतर आपल्या समोर जो कागद असतो त्या आपल्या उजव्या हाताला नेहमी पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आला पाहिजे आणि आपल्या डाव्या हाताला नेहमी निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आला पाहिजे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड अल्वेज ऑन राईट हँड साइड ऑफ इच सेल स्कीम इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर अल्वेज रिटर्न ऍज रिडक्शन रिएक्शन मग आता पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड राईट हँड साइडला आला पाहिजे म्हणजे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कुठे येणार लेफ्ट हँड साइडला ओके आणि मध्ये काय येतो तर इलेक्ट्रोलाइट येतो दिस युअर स्टडीड लास्ट इयर रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सेल ओके देन सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग टू रिमेंबर इज इलेक्ट्रोड रिएक्शन्स आर अल्वेज रिटर्न ऍज रिडक्शन रिएक्शन्स अशी मी तुम्हाला सांगितलं अकॉर्डिंग टू आय यू पी एस सी कन्व्हेन्शन दिस इज इम्पॉर्टंट नेहमी रिडक्शन रिएक्शन लायच्या अँड द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ई फॉर ईच टाईप ऑफ सेल इज कॅल्क्युलेटेड ऍज द डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ई कॅल्क्युलेट करताना नेहमी कसा कॅल्क्युलेट करायचा ई सेल और ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई राईट मायनस ई लेफ्ट वॉट इज राईट पोटेन्शियल ऑफ राईट हँड साइड इलेक्ट्रोड मायनस पोटेन्शियल ऑफ लेफ्ट हँड साइड इलेक्ट्रोड राईट हँड साइडला नेहमी पॉझिटिव्ह म्हणजे रिडक्शन इलेक्ट्रोड असतो लेफ्ट हँड साइडला नेहमी निगेटिव्ह म्हणजे ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड असतो वन कॅन अनालाइज ईच टाईप ऑफ द सेल कन्स्ट्रक्शन टू सी हाऊ ई इज डेव्हलप ई एम एफ इज डेव्हलप and what kind of thermodynamic in information it can deliver mag ata ya sagya basic goshti jar tumhi lakshat getlya tar yacharun apan cell construct karu shakto ani tacharun thermodynamic properties study karu shakto okay that is the point of this year's electrochemistry fine so with this preliminary things let us move to the next point 
galvanic cells or electrochemical cells are classified into two types the first type of cell is known as chemical cells in which emf is due to chemical reactions occurring within the cell the definition is very simple chemical cell is the cell in which emf is due to chemical reaction occurring within the cell okay the reaction which is uh, taking place in the cell is responsible for emf then that cell is known as chemical cell and the second type of cell is known as concentration cell what is concentration cell emf is due to free energy decrease accompany transfer of matter from one half cell to another well if you remember to construct a cell we need two half cells this we have discussed last time oxidation half cell and reduction half cell so when emf is due to free energy decrease that is delta g will be negative and negative delta g accompanying by transfer of matter from one half cell to another half cell okay so on the basis of these two types the general scheme for cells classification is as shown in figure kai scheme hai baka electrochemical cell or galvanic cell there are two types electrolytic and voltaic or galvanic cell galvanic cell or voltaic cell is again divided into two parts chemical cell and concentration cell chemical cells are again divided into two parts without transference and with transference concentration cells are again divided into two parts electrolyte concentration cell electrode concentration cell with transference without transference okay he scheme atta tumhala lakshat nahi yenar you will get to know when you will study each type of cell in detail so for the time being you keep in mind this classification that the cells the galvanic cells are divided into two parts chemical cell and concentration cell it paranta tumhala ata sadhya lakshat yayla harkat nahi chemical cell emf is due to chemical reaction concentration cell emf is due to transfer of matter from one half cell to another half cell concentration change hota mhanun yala concentration cell mhantat ithe chemicals change hotat mhanun yala chemical change chemical cell mhanaycha this is a simple understanding of the diagram okay is it okay how many types of cells are there then yes two types of cells two types of cells puja which are those shubham nikam galvanic and concentration cells no 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 galvanic cells are of two chemical types. cell and concentration cell yes very good chemical cell and concentration cell what is the yes, definition of chemical cell? cell what is the definition of chemical cell vaishnavi the or in which emf is due to chemical reaction occurring within the cell okay and jignasa what is concentration cell yes in a meeting was told emf is due to free energy decrease a decrease accompanying transfer of matter from one half cell to another yes very good fine so let us move to the next point okay how to construct a cell cell kasa construct karaycha ata baka baras mulanna lakshat ala ala cell ki don prakar che cells astat मत मगाशी मी संग कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स मध्य देर इज ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनादर हाफ सेल सो वॉट इज ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनादर इलेक्ट्रोड ड्यू टू डिफरस इन कॉन्सन्ट्रेशन वी नो द सीम्पल डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस अगली साधी गोष है तुम्हें रूम या एक कोपर जर अगरबत्ती ली तो वस रूम मध्य सभी कड़े पसरतो कसा पसरतो तर त्या कोपऱ्यातनं हळूहळू तो वास सगळ्या रूमचा कब्जा घेतो का तर रूमच्या कोपऱ्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे त्या अगरबत्तीच्या वासाचं ते हळूहळू सगळीकडे इव्हन पसरत बरोबर आहे किंवा गार पाणी असेल आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही अर्धा ग्लास गरम पाणी टाकलं तर गार आणि गरम वर असं राहतं का येस नाही राहत दोन्ही टेम्परेचर दोघींनी पाण्याचे टेम्परेचर कसे होतात सारखे होतात 
तशाच पद्धतीनं जर तुमच्याकडे जर कॉन्सन्ट्रेशनचा डिफरन्स असेल तर ज्याच्याकडे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे त्याच्याकडून कमीकडे कॉन्सन्ट्रेशन जातं आणि या ट्रान्सफरन्समुळे काही ई एम एफ जनरेट होतो आणि म्हणून त्याला म्हणतात सेल विथ ट्रान्सफरन्स काही सेलमध्ये असा ट्रान्सफर होत नाही ओके सो लेट अस नाव स्टडी द फर्स्ट टाईप ऑफ सेल विच इज आधी आपण सोप्याने सुरुवात करूया केमिकल सेल विदाऊट ट्रान्सफरन्स अजून आपण ट्रान्सफरन्स घेतलेला नाही केमिकल सेल मध्ये केमिकल रिएक्शन होणार आहे द इम्पॉर्टंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट धिस टाईप ऑफ सेल इज इट कन्सिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट देर इज नो लिक्विड जंक्शन अँड डेअर फॉर इट इज नोन एज सेल विदाऊट ट्रान्सफरन्स आता लिक्विड जंक्शन म्हणजे काय ते तुम्हाला पुढच्या स्लाईड मध्ये कळेल बट फॉर द टाइमिंग यू रिमेंबर दॅट इट कन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट ओके द लेफ्ट हँड साइड कन्सिस्ट ऑफ प्युअर मेटल अलॉय विच इज इमर्स्ड इन टू सोल्युशन कंटेनिंग इट्स कॅटॅन्स ओके बघा आता इथे हा काय झाला मेटल आयन झाला ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जातात आणि मेटल तयार होतो मग ही रिएक्शन होण्यासाठी ही कुठे होणार आहे तर लेफ्ट हँड साइड ला होणार आहे ही रिएक्शन होण्यासाठी आपल्याकडे काय असला पाहिजे मेटल इलेक्ट्रोड असला पाहिजे आणि राईट हँड इलेक्ट्रोडला काय होतं तर एक्स टू हा कुठला तरी एक दुसरा सबस्टन्स आहे गॅस असेल किंवा लिक्विड असेल किंवा सॉलिड असेल इट रिमेन्स इन कॉन्टॅक्ट विथ लिक्विड आयोनिक फेज फिक्सिंग केमिकल इक्विलिब्रियम काय रिएक्शन होते तिथे तर ही होते रिएक्शन ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन सोडून गेले म्हणजे ही ऑक्सिडेशन रिएक्शन झाली ही रिडक्शन रिएक्शन झाली आणि या दोन्ही ऑक्सिडेशन रिडक्शन मुळे इथे काय तयार होतो ई एम एफ तयार होतो सो या पद्धतीनं केमिकल सेल वर्क होतो द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सेल इज कन्स्ट्रक्शन इज दिस सेल कन्स्ट्रक्शन इज सेम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन इज इन कॉन्टॅक्ट विथ बोथ इलेक्ट्रोन जेव्हा तुम्ही डायग्राम बघाल तेव्हा तुमच्या हे लक्षात येईल सी दिसते दिस इज अ बिकर याच्यामध्ये हा मेटल इलेक्ट्रोड आहे हा एक्स इलेक्ट्रोड आहे बरोबर आहे आणि या बिकर मध्ये काय एम एक्स टू हे सोल्युशन आहे दिस एम एक्स टू सोल्युशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट या एम एक्स टू पैकी एम एका इलेक्ट्रोलाइट एका इलेक्ट्रोडचा भाग आहे आणि एक्स हा दुसऱ्या इलेक्ट्रोडचा भाग आहे आणि म्हणून याला म्हणतात प्रेझेन्स ऑफ इथे जे म्हंटल देर इज सिंगल इलेक्ट्रोलाइट बरोबर आहे हा मेटल काय होतो मेटल गोज इन टू सोल्युशन आणि त्याने इलेक्ट्रॉन दिले बरोबर आहे आणि या एक्स ने काय केले ते इलेक्ट्रॉन घेतले आणि एक्स टू इथन रिलीज झाला ओके तर ही जी इलेक्ट्रॉन देण्या घेण्याची जी प्रोसेस असते रेडॉक्स प्रोसेस अँड बिकॉज ऑफ दिस रेडॉक्स प्रोसेस दो या दोघांमध्ये दोघांच्या स्पीड मध्ये देण्याच्या आणि घेण्याच्या स्पीड मध्ये फरक पडतो अँड सम बिकॉज ऑफ डिफरन्स इन पोटेन्शियल ई एम एफ इज जनरेटेड आणि म्हणून याला म्हणतात केमिकल सेल विदाऊट ट्रान्सफरन्स देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर बिकॉज देर इज ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट फाईन म्हणजे याच्या तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या देर इज सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वन आयन कॉमन विथ वन इलेक्ट्रोड अदर आयन कॉमन विथ अदर इलेक्ट्रोड अँड द ई एम एफ इज ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल सच टाईप ऑफ सेल्स आर नोन एज केमिकल सेल विदाऊट ट्रान्सफरन्स आता मी पुढची तुम्हाला एक डायग्राम दाखवते बघा आता केमिकल सेल विथ ट्रान्सफरन्स आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय मोर दॅन वन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेझेंट देन देर इज अ लिक्विड जंक्शन अँड इट इज नोन एज सेल विथ ट्रान्सफरन्स न यू कॅन सी इट इयर डायग्राम दिसते का सगळ्यांना देर आर टू इलेक्ट्रोड ओके अँड देर आर टू इलेक्ट्रोलाइट एक काय ए एक्स आहे अँड द अदर इज बी एक्स ओके आणि या दोघांना सेपरेट करण्यासाठी इथे एक पार्टिशन ठेवलेलं आहे ओके सो देर इज प्रेझेन्स ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट अँड ऍज देर इज टू इलेक्ट्रोलाइट देर विल बी कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स अँड बिकॉज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स देर विल बी जनरेशन ऑफ पोटेन्शियल हिअर ज्यांना ही डायग्राम समजली नसेल त्यांनी ही डायग्राम बघा दिस आहे दिस इज वन हाफ सेल अँड म्हटलंय मी इथे आणि दिस इज अनदर हाफ सेल याला कॅथोड म्हटलेलं आहे दिस इज वन इलेक्ट्रोलाइट दिस इज अनदर इलेक्ट्रोलाइट मग हे दोन जोडले कशाने तर दिस यू ट्यूब दिस नोन एज सॉल्ट रिच इथे जोडले नाही तिथे काय केले सेपरेट केलेले आहेत याला म्हणतात पोरस पार्टिशन किंवा मेमरेन याला म्हणतात सॉल्ट रिच आणि असं झालं की काय होतं देर इज जनरेशन ऑफ सम पोटेन्शियल ड्यू टू टू डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट और दिस इज नोन एज वॉट इज कॉल्ड एज लिक्विड जंक्शन अँड बिकॉज ऑफ लिक्विड जंक्शन वॉट एपन्स 
याच पोटेन्शियल वेगळं आणि याच पोटेन्शियल वेगळं मग दोघांमध्ये थोडीशी शर्यत लागते की कोणाचं पोटेन्शियल जास्त ते सारखं झालं पाहिजे अँड त्याच्यामुळे या ई एम एफ मध्ये या सेल मध्ये ई एम एफ जनरेट होतो बघा द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ धिस टाईप ऑफ सेल इज द सेपरेशन ऑफ टू डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट विथ द जंक्शन अशुअरिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट तर झाला पाहिजे बट प्रिव्हेंटिंग सोल्युशन फ्रॉम मिक्सिंग बघा आता इथे दिस सॉल्ब्रिज इज युज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट पण दोन सेपरेट बीकर वापरल्यामुळे सोल्युशनचं मिक्सिंग होत नाही हिअर द डायफ्राम इज युज और मेमरेन इज युज विच इज पोरस पोरस असल्यामुळे इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट जनरेट होतो पण दोन्ही इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट राहू शकतात ही झाली पहिला डिफरन्स दुसरा कॉन्सिक्वेंटली टू मोअर इंटरफेसेस इन कॉन्टॅक्ट विथ द सोल्युशन अपियर्ड इन द सेल देर इज हिडन पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन मग इथे काय होणार याच्यातले आयन्स गोळा होतील पॉझिटिव्ह काय होणार याच्यातले आयन्स गोळा होतील निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कडे च्या शेजारी कोण येऊन थांबणार निगेटिव्ह थांबणार पॉझिटिव्हच्या शेजारी पॉझिटिव्ह थांबेल का येस हॅलो इज इट क्लिअर दोघांमध्ये फरक काय झाला कॉन्सन्ट्रेशन सेल आणि केमिकल सेल मध्ये काय फरक झाला सिंगल इलेक्ट्रोलाइट होता कॉन्सन्ट्रेशन सेल मध्ये दोन इलेक्ट्रोलाइट आले ओके दुसरा फरक काय आला वॉट इज द सेकंड डिफरन्स हॅलो कोणाला प्रॉब्लेम आहे कनेक्शनचा एम आय ऑडिबल येस और नो येस मॅम मला उत्तर तर द्या मला काही कळत नाहीये सो डिफरन्स कळला का सगळ्यांना कॉन्सन्ट्रेशन सेल आणि केमिकल सेल मधला हिअर देर इज प्रेझेन्स ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट इन केमिकल सेल देर इज प्रेझेन्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट ओके अँड बिकॉज ऑफ दिस देर इज डेव्हलपमेंट ऑफ अ लिक्विड जंक्शन अँड लिक्विड जंक्शन असल्यामुळे एका सेल एका हाफ सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये मॅटर जायची शक्यता असते म्हणून याला म्हणतात विथ ट्रान्सफरन्स आणि मग शिसा जो होता तो विदाउट ट्रान्सफरन्स ओके याच्यामध्ये काय होतं टू डिसिमिलर मेटल्स कसा तयार करतात विथ ट्रान्सफरन्स वाला सेल इट कन्सिस्ट ऑफ टू डिस डिसिमिलर मेटल्स आर इमस्ट इन टू टू डिफरंट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग टू हाफ सेल्स हा झिंक रॉड झिंक सल्फेट मध्ये डीप केला कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट मध्ये डीप केला म्हणजे हा एक हाफ सेल झाला हा एक हाफ सेल झाला ओके टू प्रिव्हेंट दिज इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम मिक्सिंग अँड त्याच्यासाठी आणि इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट साठी काय केलं आपण हे दोन्ही हाफ सेल जोडले कशाने जोडले तर सॉल्ब्रेजने जोडले द बॅरियर कॉल्ड एज जंक्शन कॅन बी लिक्विड ऑर सॉलिड तो काय असू शकतो सॉल्ब्रेज असू शकतो और परमिएबल डायफ्रॅम असू शकतो वॉट इज द मिनिंग ऑफ परमिएबल डायफ्रॅम ज्याच्यातनं आयन्स इकडून तिकडे जाऊ शकतील त्याला म्हणायचं डायफ्रॅम म्हणजे पडदा असा पडदा की ज्याच्यातनं आयन्स ट्रान्सफर होऊ शकतील और इट इज ऑल्सो नोन एज आयन सिलेक्टिव्ह मेमरेन यू कॅन कनेक्ट द टू हाफ सेल्स इन डिफरंट वेज मग ते या पद्धतीनं जोडू शकता किंवा या पद्धतीनं जोडू शकता सो दिस इज नोन एज केमिकल सेल विथ ट्रान्सफरन्स ओके केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स आणि केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स कसे कन्स्ट्रक्ट करायचे हे तुम्हाला समजलं असेल आता ओके okay? आता आपण एक उदाहरण बघूया लेटस कन्सिडर केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स सोपा भाग सगळ्यात पहिल्यांदा बघूया गॅर्वॉनिक सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल आर नोन एज केमिकल सेल कन्सिडर द फॉलोइंग रिप्रेझेंटेटिव्ह सेल एक रिप्रेझेंटेटिव्ह सेल मी तुम्हाला सांगितला केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स इज कन्स्ट्रक्टेड बाय चुझिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट 
such that one of the electrode is reversible to cation of the electrolyte and the other to the anion of the electrolyte matlab the chemical cells ka construction karaycha asel kiwa to represent karaycha asel tar kasa karaycha tar ek electrolyte ani don electrode lagtil ma apne electrolyte apan ithe getlay hcl barobar hai madhe lihto apan to kay asto electrolyte asto the electrolyte is hcl now is constructed by single electrolyte such that one of the electrode is reversible to cation hcl cha cation kay zala h plus zala एच प्लस रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कुछ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड घड्रोजन गैस सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैटिनम मेटल कॉन्टैक्ट एंड हाइड्रोजन गैस सो दिस इलेक्ट्रोड द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू हाइड्रोजन एंड द राइट हैंड साइड एंड अदर इलेक्ट्रोड टू अनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अनायन इलेक्ट्रोलाइट ऐसी कुछ सीएल माइनस सो या सीएल माइनस इलेक्ट्रोलाइट कुछ एस सी एल घर so in this way the chemical cell without transference can be constructed by taking single electrolyte fine is that okay representation karla saganna mag ashi mi sangitle pramane ujve hatala the electrode at which reduction takes place dave hatala the electrode at which oxidation takes place ani madhe asto to kay ahe electrolyte ahe okay so this is your electrolyte with h plus common so this is oxid uh, oxidation electrode and cl minus common so this is reduction electrode. so this is the electrochemical sorry this is chemical cell without transference or electrochemical cell without transference matlab reaction kya hoti ikade mi negative dakhla hai mujhe negative electrode zala what is the reaction at negative electrode hydrogen i डाव्या बाजूच्या इलेक्ट्रोडला नेहमी ऑक्सिडेशन रिएक्शन होते सो दिस हायड्रोजन गिव्ह आउट इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सिडेशन इट गिव्ह एच प्लस आय टू द सोल्युशन दिस एच प्लस आय आर प्रेझेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट मग आता त्याने जे इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत हे इलेक्ट्रॉन इकडून कुठे येणार आहेत आता इकडे येणार आहे मग इकडे काय परिस्थिती पाहिजे दिज इलेक्ट्रॉन्स विच आर जनरेटेड आर ऍक्सेप्टेड बाय सिल्वर क्लोराईड सॉलिड याला म्हणतात सिल्वर सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराईड घेतो आणि त्याच्यापासून काय मिळतात तर सिल्वर आयन्स मिळतात आणि टू सी एल मायनस आयन्स आर गिव्हन आउट विच आर कॉमन टू द इलेक्ट्रोलाइट सो इन दिस वे देर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅट इज रिडक्शन सो द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय हायड्रोजन आर ऍक्सेप्टेड बाय सिल्वर क्लोराईड टू फॉर्म द निगेटिव्ह आयन सो वॉट इज द टोटल रिएक्शन ऑक्सिडेशन प्लस रिडक्शन या दोघांची बेरीज केली की काय होणार हायड्रोजन प्लस टू ए जी सी एल हा इलेक्ट्रॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन कॅन्सल झाले टू गिव्ह टू ए जी प्लस प्लस टू एच प्लस प्लस टू सी एल मायनस ही सगळ्यात महत्वाची रिएक्शन आहे ही आपल्याला कशाला लागेल कारण याच्यावरून आपण नर्स इक्वेशन शिकणार आहोत आता या रिएक्शन साठी नर्स इक्वेशन कसं लिहायचं बघा नर्स इक्वेशन लिहिण्यासाठी आपल्याला माहिती ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू मग आता तो क्यू काढायचा आपल्याला क्यू कसा काढणार क्यू इज द रिएक्शन क्वेश्चन मग अशी सांगितल्याप्रमाणे ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्रोडक्ट टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ रिएक्टन्स सो इट इज ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर आयन्स इन टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ एच प्लस आयन्स इन टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ सी एल मायनस आयन्स इथे प्लस राहिली एस आयन इट शुड बी प्लस इयर ए जी प्लस डिवायडेड बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ हायड्रोजन into activity of agcl square okay barbar zala react activity of products divided by activity of reactants that is the reaction quotient ata electrochemistry madhe kai conventions ahe jasa magashi sangitla right hand side la reduction left hand side la oxidation tashas paddhatina conventions pramane activity of pure metal is always one activity of pure salt is always one and activity of hydrogen actually hydrogen gas asto tache ma activity cha ji tacha pressure modla jato it is always considered to be equal to one manje ya sagya goshti kay zale this is one this is one this is one so what remains is only this particular part activity of a square uh, activity of h plus ion square into activity of cl minus ion square mag tya equation madhe alo baka 
E cell is equal to E zero cell plus R T by N F L N activity of H plus into activity of C L minus ions. Okay. पहला गायत परन्तु क्या है ना? मुझे अपन फक्त ये थे क्यों चीज़ आगे बढ़ने? N C value कितनी है hydrogen साथी? तुम्हें दोन कितना? तर दोन है ना? अन्य हाँ दोन काट ला तर हाँ इतना दोन जाना. So अतः ये चा पुरस्कार मुद्दा में ये थे क्या इतना? Activity of H plus into activity of C L minus बरोबर का है तो तर activity of H C L करन H plus अन्य C L minus आये ने कोणा शिव जले H C L शिव जले that is the single electrolyte which we have used here. Okay, ये जो अपन वापर लो तो ते ही थे क्या इतना? Fine. तो activity ची definition का आस्ते तर activity is the product of molarity into activity coefficient that is gamma. महाजो क्या माँ है? हाँ, activity of molarity of HCl into activity of coefficient of HCl. क्या माँ plus minus मुझे दोनी आयें शी plus आयें शी and Cl minus आयें शी. उन्होंने याला मंडले क्या माँ plus minus जला मंडता mean molar activity coefficient and m is the molarity. And so the final equation comes out to be E cell is equal to E zero cell plus R T by N F L N m Molality of HCl square into activity coefficient of HCl square, and this is the equation for EMF of chemical cell without transference. Okay, so मतलब इतना परंतु क्या ना? Yes or no? परसंग क्या क्या परसंग है जो संग? क्यूसर रिएक्शन क्वेश्चन टाइप करना संगा क्यूसर रिएक्शन क्वेश्चन संगा सर बर आज तुम कौन आला क्या आर्डर सुने यस प्रश्न कौन ही विचार ला कौन ही विचार ला प्रश्न मी मैडम ना संगत जग माला तू तुझे वीडियो दिखना नहीं प्रिया सुतर प्रिया सुतर रिएक्शन कोश ना रिएक्शन कोश एंड फॉर द सेल रिएक्शन ती तून पूर्त कर लेना है क्या बात ठीक है बात अ सेल का सब कंस्ट्रक्ट जाला है तर कर ला सेल कंस्ट्रक्ट रेप का सब जाला ते कर ला अत हाइड्रोजन से क्या होना है हाइड्रोजन विल अंडर गो तो लेफ्ट हैंड साइड ला लीला है मुझे दस कहाँ जाला पाए जे ऑक्सीडेशन जाला पाए जे मुझे हाइड्रोजन से कहाँ जाले एच प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन आले ओके है जी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं दिले तो अत कुटे ना उज्ज्वल वाजू लायना रिडक्शन साइड लायना Ag plus and Cl minus ions that are there. Okay. Maha Ag plus and Cl minus ions that are there. Okay. Yeah, dogan chi zar beri skeli, tar ha electron, ha electron gela. Munja apta la final reaction ka ali, hydrogen plus Ag Cl. Reactant, reactant chi beri zi reactant side la ali. Product, product chi beri zi product side la ali. 2H plus ale, 2Cl minus ale, and 2Ag plus ale. Okay. Mata ha zo ahe. एक्चुअली एजी प्लस नहीं है हाँ इतने एजी पाए जे मतलब अपना रिएक्शन क्वेश्चन क्या है संतो रिएक्शन क्वेश्चन इस डी रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब डेफिनेशन प्रमाणे क्यू बराबर क्या है जला एक्टिविटी ऑफ सिल्वर स्क्वायर एक्टिविटी ऑफ एच प्लस साइंस स्क्वायर ये जाले ये उड़े प्रोडक्ट अपने डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स ऐड लगाए एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस बरोबर है अन्य दूसरा क्या है एक्टिविटी ऑफ एजीसीएल अलग इतने एक्टिविटी ऑफ एजीसीएल ओके इत परंतु समझ ला सकें ना पूजा हो मैं समझ ला हाँ अपन ऐसा पुर्ची कंसे� in electrochemistry, activity of pure materials is always taken as one. 
म्हणजे ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्युअर सिल्वर ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर क्लोराईड इज वन जे सॉलिड स्टेट मध्ये असतील आणि प्युअर स्टेट मध्ये असतील इथे लिहिलंय की नाही सॉलिड सॉलिड त्यांची ऍक्टिव्हिटी नेहमी वन असते आणि हायड्रोजनची ऍक्टिव्हिटी न मोजता कारण हायड्रोजन हा गॅस आहे त्याशी आपण काय मोजतो त्याचा प्रेशर मोजतो अँटो प्रेशर आपण किती घेतलाय तर वन घेतलाय बरोबर आहे हायड्रोजनचा प्रेशर नेहमी वन घेतलेला असतो स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये म्हणजे हे वन झालं आणि हे वन झालं आणि हा वन झाला म्हणजे हे सगळे काय झाले एक एक झाल्यामुळे गेले मग काय उरला क्यू बरोबर ऍक्टिव्हिटी ऑफ एच प्लस स्क्वेअर इन टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ सी एल मायनस स्क्वेअर मग नस्ट इक्वेशन मध्ये जर आपण ते टाकलं तर इथे एल एन क्यू च्या जागी आता काय येणार ऍक्टिव्हिटी ऑफ एच प्लस स्क्वेअर इन टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ सी एल मायनस स्क्वेअर ओके मग हे सगळं झाल्यानंतर एच आणि सी एल मिळून काय तयार होतोय आपला इलेक्ट्रोलाइट एस सी एल तयार होतोय म्हणजेच काय झालं ऍक्टिव्हिटी ऑफ एस सी एल स्क्वेअर म्हणून आपल्या इक्वेशन मध्ये काय आलंय ऍक्टिव्हिटी ऑफ एस सी एल जी की या फॉर्म्युल्याने दाखवली जाते ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय मोलॅलिटी इन टू ऍक्टिव्हिटी कोविशन आणि मोलॅलिटी इन टू ऍक्टिव्हिटी कोविशन घेतल्यामुळे इथे काय झालं मोलॅलिटी स्क्वेअर इन टू ऍक्टिव्हिटी कोविशन स्क्वेअर आणि म्हणून फायनल इक्वेशन काय आलं E cell is equal to E0 cell plus RT by NF ln m square into gamma square. That is molarity square into activity coefficient square. Okay, is that okay now? Yes? Yes, ma'am. Zahit sama purcha slide la? मॅडम तिथं गॅमाचं साईन दिलं का नाही तिथं प्लस मायनस लिहिलंय ना मग ते प्लस मायनस काय इंडिकेट करतय कट्टाय ना नाही कॉम्बिनेशन इंडिकेट करतय का येस व्हेरी गुड हे बघा आता इथे काय होत एच प्लस होता म्हणजे या ऍक्टिव्हिटीसाठी पण फॉर्म्युला काय होणार एम प्लस गॅमा प्लस बरोबर एच प्लस च्या ऍक्टिव्हिटीसाठी क्लोरीनच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी काय होणार एम मायनस गॅमा मायनस बरोबर आहे कोणाची सी एल मायनसची म्हणून मग इथे आता दोघांची एकत्र केली म्हणजे इथे काय होणार एकतर मी एम स्क्वेअर एच एच सी एल लिहिला इथे पण काय लिहू शकले असते एम प्लस मायनस म्हणजे दोघांची मिळून मोलॅलिटी झाली आणि गॅमा प्लस मायनस म्हणजे दोघांचा मिळून ऍक्टिव्हिटी कोविशन झाला म्हणून याला म्हटलं काय जातं मेन मोलॉल ऍक्टिव्हिटी कोविशन दोघांची बेरीज करून त्याचा जो ऍक्टिव्हिटी कोविशन काढला जातो त्याला म्हणतात मेन आणि म्हणून तो रिप्रेझेंट करताना या प्लस मायनस साईनने दाखवतात तसा हा पण मी प्लस मायनस साईनने दाखवू शकते एम प्लस मायनस असा ओके हे वेगवेगळे टर्म्स असतात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये शिकायचे फाईन अजून कोणाची शंका काय जायचं पुढे येस ओ नो येस मॅम प्रोसिड सो वॉट आर द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस आपण एकच डेरिव्हेशन आज बघणार आहोत हे तुम्ही रिवाइज करा थोडस परत कशासाठी याचा उपयोग होतो वॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स हे आर युज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल सेल्स विदाउट ट्रान्सफरन्स आर युज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड अँड सेल पोटेन्शियल हा पहिला भाग झाला बाय युझिंग सच टाईप ऑफ सेल्स यू कॅन कॅल्क्युलेट स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल This is included in your practical. अपन जेव प्रैक्टिकल करू फॉर्म्यूला कॉपर चिंक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कैलक्युलेट करना आल पोटेन्शियल कैलक्युलेट करना मोजना आकेंड एप्लिकेशन इज थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर्स लाइक डेल्टा जी डेल्टा एच और एंड डेल्टा एस फ्री एनर्जी चेंज एंथलपी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलक्युलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन तिसरा ऍप्लिकेशन आहे ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट जो मग सांगितला पण गॅमा गॅमा प्लस गॅमा मायनस ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज इट इज युजफुल इन कॅल्क्युलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ओके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट पण कॅल्क्युलेट केला जातो आता दुसरा एक्झाम्पल मी इथे लिहिलेला आहे प्लॅटिनम हायड्रोजन हा ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड झाला रिडक्शन इलेक्ट्रोड झाला मर्क्युरी मर्क्युरस सल्फाइड याला म्हणतात अमेलगम इलेक्ट्रोड एच जी एच जी टू एस ओ फोर आणि इलेक्ट्रोलाइट वापरलाय एच टू एस ओ फोर 
बघा आता एच टू एस ओ फोर मधला एच प्लस आयन लेफ्ट हँड साईडला रिव्हर्सिबल आहे आणि एस ओ फोर आयन्स राईट हँड साईडला रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे हा काय झाला केमिकल सेल मग आता आजचं तुम्हाला समजलं असेल तर तुम्ही या सेलची रिॲक्शन लिहायची आणि त्याचं नस्ट इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आलं लक्षात अजून ज्यांना लक्षात आलं नसेल त्यांच्यासाठी आपण एक साधा प्रॉब्लेम एक सोडवणार आहोत कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल ऑफ द फॉलोईंग सेल बघा मग अशीचा सेल मी इथे घेतलेला आहे आणि वी हॅव गिव्हन द स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड तर स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल सिल्वर सिल्वर क्लोराईडचं दिलेलं आहे हायड्रोजनचं दिलेलं नाही मोलॅलिटी दिलेली आहे एच सी एल ची झिरो पॉईंट झिरो फायव्ह आणि ऍक्टिव्हिटी कोविशन दिला आहे झिरो पॉईंट एट फायव्ह फायव्ह मग अशीचा फॉर्म्युला मी इथे घेतला ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन ऍक्टिव्हिटी ऑफ एच प्लस सायन्स स्क्वेअर इन टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ सीएल मायनस सायन्स स्क्वेअर सो ई सेल जर काढायचं असेल तर आपल्याला ती ई झिरो सेल माहिती पाहिजे मग ई झिरो सेल काढण्यासाठी मग अशीचा फॉर्म्युला ई झिरो ऑफ राईट हँड साईड मायनस ई झिरो ऑफ लेफ्ट हँड साईड राईट हँड साईडचा म्हणजे सिल्वर सिल्वर क्लोराईडचा दिलाय झिरो पॉईंट टू टू होल्ड आणि लेफ्ट हँड साईडचा दिलेला नाही नाहीये पण लक्षात घ्या नेहमी हायड्रोजन इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल आहे नेहमी झिरो असतो ओके सो दिस इज झिरो पॉईंट टू टू होल्ड काय आला ई झिरो सेल आला ती व्हॅल्यू सॉस्टिट्यूट करायची मायनस आता हा एल एन काढला मी त्याच्या जागी लॉक घेतला 2.303 पॉइंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी बाय एफ एम स्क्वेअर गॅमा स्क्वेअर ओके सो टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री इन टू 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 काय झाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट थ्री वन फोर म्हणजे आर टी इज टेम्परेचर आणि एफ इज नाईन सिक्स फाय झिरो झिरो कुलम्स लॉग ऑफ झिरो पॉइंट झिरो फायव्ह इंटू पॉइंट एट फायव्ह आणि हा स्क्वेअर म्हणजे टू लॉग झाला बरोबर आहे हा जो स्क्वेअर होता दोघांचा लॉगॅरिथम मध्ये एक्सपोनंट म्हणजे काय होतो मल्टिप्लिकेशन होतो सो दिस इज टू इफ यू कॅल्क्युलेट दिस फॅक्टर रिमेंबर दिस फॅक्टर हा जो फॅक्टर आहे ऍट ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस द व्हॅल्यू ऑफ दिस फॅक्टर इज पॉइंट झिरो पॉइंट झिरो पॉइंट झिरो फायव्ह नाईन वन सिक्स हा कॉन्स्टंटचा मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणून जेव्हा ट्वेंटी फाय डिग्री म्हणजे टू नाईन्टी एट केलवी नसेल याची व्हॅल्यू असते झिरो पॉईंट झिरो फाय नाईन सिक्स इन टू टू अँड लॉग ऑफ दिस इफ यू कॅल्क्युलेट इट कम्स आउट टू बी पॉईंट थ्री एट फोर म्हणजे बाय कन्सिडरिंग द सेल रिॲक्शन वी हॅव डिटर्माइन द सेल पोटेन्शियल आणि सेल पोटेन्शियल मिळाल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे हायड्रोजन इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल झिरो असतं हा जो सेल पोटेन्शियल मिळाला याच्यातनं झिरो मायनस केले की काय मिळणार तुम्हाला यू विल गेट द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल फॉर सिल्वर सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड म्हणजे हे जे मी इथे दा सांगितलंय स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आणि सेल पोटेन्शियल आपण या पद्धतीनं कॅल्क्युलेट करू शकतो इज दॅट ओके या पद्धतीचे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला असाइनमेंट सोडवताना देईल फाईन येस ऑर नो येस येस शाल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड सी there are almost 170 or plus students many of you might not be getting my sound or my video or it may be hectic for you to concentrate sagya goshti samajla nasthil pan kai tari 40 50 takke 70 takke konala 90 takke samajla asel ek gosht lakshat gya if you study it by heart it is very easy to understand i have put i have kept two little cartoons here the first cartoon this cat says that i think i have lost an electron manje ka zale ti sa reduction zale but in fact now i am positive nowadays the word positive means very different sagana bhiti vatat asel positive ala ki kai tari hoil so this cat says i am positive because i have lost the electron this is the language of electrochemistry whereas what this cat says in the second side काय म्हणते ती बघा टू मेन वॉक इन टू अ बार बार मध्ये गेले द फर्स्ट ऑर्डर सम एच टू ओ त्याने काय मागवलं एच टू ओ मागवलं यु आर केमिस्ट्री स्टुडंट यु नो वॉट इज एच टू ओ द सेकंड वन सेस साउंड गुड एच टू ओ साउंड गुड मला आवडलं 
आई विल हैव सम एच टू ओ टू टू तेने क्या मागोला तू पानी मागोला इसका मलापन पानी पाई जे आई वांट एच टू ओ टू टू मुझे क्या है जला एच टू ओ टू टू मुझे क्या है व्हाट इज दिस कंपाउंड नोन एस एच टू ओ इज वाटर अरे यार तू भी दोन जोड़ ला कि क्या तार जला एच टू ओ टू एंड व्हाट इज द कंक्लूजन इज द सेकंड मैन डाइ so this is the fun in chemistry okay aso koni karat nahi this is the simple cartoon so hope you have enjoyed this don't be positive this way thank you and stay home stay safe let us stop here konala prashna asil tanni vichara let us discuss for few minutes and let the other person to sanga kon kon aaye 169 mala dista hai i have stopped the presentation and i'll यस श्रेया श्रेया अहिरेकर वैष्णवी पवार अंकिता शेंडगे शेडगे दीप्ती दनोड़े प्रतीक्षा कदम अरे मुलांची मला नावच दिसत नाहीये मयूर जगताप ओके अंकुश निकम शुभम निकम फाईन इज दॅट ओके फॉर टुडे ज्यांना शंका असतील त्यांनी शंका आपल्या कागदावर लिहून ठेवायच्या तुमचं जेव्हा क्लासरूम तयार होईल तुमचे क्लासरूम तयार करण्यासाठी सगळ्यांची ईमेल लागतील सगळ्यांची ईमेल असण्यासाठी तुमचे ऍडमिशन कन्फर्म व्हायला लागतील ओके ऍडमिशन कन्फर्म झालंय की ईमेल द्यायची मग आपण क्लासरूम तयार करू त्याच्यावर मी तुम्हाला नोट्स पाठवेल आणि असाइनमेंट पाठवेल ओके ओके मॅम ओके सर आलेत का हॅलो सर चौहान सर आहेत का नाही मॅडम मी अवधूत कदम सर अवधूत कदम सर आहेत ओके हा मला वाटतं चौहान सरांचं होत सो नाही नाही माझा सोडू मी सर हा सर ओके एकच मिनिट मला फक्त स्क्रीनशॉट घेऊ दे ओके थँक्यू सर ओके गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्क्रीन दिसते का सर्वांना हॅलो येस सर येस सर ओके इन लास्ट लेक वी सी समथिंग बेसिक अबाउट टायट्रोमेट्रिक अनालिसिस दॅट इज to prepare different types of solutions different types of concentrations and after this we start ostwald ionization theory and previous lecture we finish also ostwald ionization ionization theory the conclusion of ostwald ionization theory is that for color change of indicator there must be ionization of particular indicator takes place if the indicator is unionized form or it does not dissociates then it does not gives any color to the particular titration that is at the end point and indicator indicates color after the equivalence point after equivalence point there is abrupt change in ph also in this lecture we again compare this ostwald ionization theory with ostwald kirnoid theory there are some similarities ostwald ionization theory tells us that the color is due to ionization of indicator but in ostwald kirnoid theory the color is mainly due to some structural rearrangement in indicator see here our today's task for discussion is ostwald 
Ostwald theory. See here what I write here. This theory was proposed in. I complete this uh, unit in previous sl slide also, but focus on this point. Ostwald theory was proposed in, by Ostwald in 1891. It is based on Arrhenius theory. According to this theory, what is the importance? According to this theory, acid base indicator is either weak bases or weak acids. See here in our practical, we use different types of indicators. Some, some common indicators like phenolphthalein, it is weak acidic in nature. Methyl orange is weak basic in nature. We use different types of litmus paper also. It is also indicates the color and hence litmus paper is also one of the indicator. Ostwald proposed the Ostwald theory in 1891 depending upon their acidic and basic nature. They are partially ionized in solution. What is the importance? For Ostwald theory, the ionization of indicator is must. The ionized or unionized rock forms have different colors. That is generally unionized rock form does not show any type of color. But if there is ionization takes place, then it gives color. The indicator exists predominantly in one of the two forms. Which one of the two forms? That is either weak acidic or weak basic. Here, again, I focus on phenolphthalein. It is a weak acid in, acidic in nature. As I already told you that phenolphthalein is weak acid. And if we place phenolphthalein drops in acidic solution, because of common ion effect, there is no ionization or unionization of phenolphthalein takes place. That is, phenolphthalein does not dissociate. If we place or if we add some amount of phenolphthalein in acidic solution, why it does not in ionize, ionize? Because there is one common ion effect as we complete in previous lecture. Because of common ion effect, acid does not ionize in acidic solution. Here HPH means H is for acidic nature, pH is, that is for phenolphthalein. I write here it unionized, unionized form that is colorless, but after ionization, that is here we dissociate this, this is H plus and pH minus, that is ionized form. When we, here ionization takes place when we add phenolphthalein in basic solution. But if we add phenolphthalein in acidic solution, because of acid also contains H plus ions and phenolphthalein also contains H plus ions, there is somehow somewhat decreasing ionization capacity of acidic indicator. That is because of common ion effect and hence phenolphthalein does not give any color in acidic medium. That is if we add phenolphthalein in acidic medium, then end point is colorless to pink. But if we add phenolphthalein in basic solution, then end point is then end point is pink to colorless. That is, there is difference between acidic and basic medium. As phenolphthalein is acidic, end point is colorless to pink. And in if we add in basic solution, then pink to colorless. Then again, we differentiate. Other reagent that is here I take for example like methyl orange. Methyl orange is basic in nature. Methyl orange is basic in nature. Because of its basic nature, if we add methyl orange in basic solution as base contain OH minus ions, methyl orange also contain OH minus ions, there is common ion effect and hence if we add methyl orange in basic solution, then it does not ionize. And if there is no ionization, then it does not use color. Here, methyl orange, here I write MeOH, Me means methyl orange in an ionized form. Here I write OH because of basic nature. After ionization, it gives Me plus, that is indicator half part is positive and this is basic ion OH minus. Because of this ionization, it gives pink color. But here, unionized form, here color is somewhat different. In presence of base, excess of OH minus ion suppresses. That is, common ion effect. Base also contain OH minus, indicator also contain OH minus ion. Here I write common ion effect. And hence, basic medium indicator is mostly in unionized form. And its unionized form gives yellow color. Now, in acidic medium, acid also acid contains H plus ions. Acid contains H plus ions combined with OH minus of methyl orange, that is basic indicator. 
to form unionized water that there is h plus and oh minus to form water and hence in acidic solution indicator mostly in ionized form how it ionizes oh minus from indicator h plus from acid acid gives h plus ions the oh minus and h plus gives water molecule and a part that is here i write me plus it is in ionized form because it contains positive charge if only i write me then it is neutral form but here i write methyl orange half part containing positive charge and basic part containing negative charge this theory also explain ethanol this theory also explain why phenolphthalein is not suitable indicator in the titration of strong acid against weak bases that is after completion of this ostwald ionization theory after completion of this ostwald ionization theory we focus on quinonide theory in quinonide theory there are some structural rearrangement what is the main conclusion of ostwald theory for occurring color at the end point there must be ionization of indicator takes place if indicator is in unionized form that is like in neutral form then it does not show any type of color this is basic about last lecture now we focus on today's main point that is quinonide theory what is quinonide theory see here according to this theory color change of acid base indicator here also we focus on acid base indicator and in acid base indicator as we already discuss phenolphthalein and methyl orange here also i take for a reference two indicators one is phenolphthalein and other is methyl orange see here according to this theory color change of acid base arises acid base indicator What? arises as a result of structural change why indicator change the color this is very important for color change arises as a result of structural change if there is no change in structure if there is no changes in structure then it does not give color that is it is a basic point for formation of color the ionization is most important criteria but with ionization there is some structural change also importance it is it is suppose that indicator exist as a equilibrium mixture the equilibrium mixture that is called as tautomeric form as here we take example like acetone if you write here what is tautomers here i write if we draw the structure of acetone ch3 c double bond oh if we if we write the structure and its enolic form the tautomeric form here i write ch3 c double bond o and here also ch3 this is acetone if i write their tautomers then what what type of structure that is ketoenal tautomerism type ch2 double bond c here then carbon attached to oh and this methyl group as it is that is ch3 this is tautomeric form that is this acetone and this enol form it is here is ketone group here is a double bond containing car double bond nearest to carbon containing oh group that is it is enol form that is ketoenol tautomerism that is simple structural rearrangement one form exists in acidic solution see what i write here the structural change is important for formation of color at the end point or equivalence point it is suppose that indicated indicator exist as equilibrium mixture of two tautomeric forms like this here i explain acetone and its tautomeric forms like enol form here for indicators phenolphthalein and methyl orange generally there are presence of some aromatic ring and hence here we write benzenoid form and quinonoid form benzenoid form and quinonoid form the what is benzene benzene contain aromatic ring containing six electron see here what happens here three pi bonds in cyclic six membered system that is benzene here i write benzenoid form why i write here benzenoid because in indicator that is like phenolphthalein methyl orange or any other reagent containing some aromatic ring as well as some azo structure that is n double bond n for formation of color but after 
addition of addition of indicator in titration or acid or base there are some structural rearrangement suppose here are three hydrogens suppose i write here here is one hydrogen here also one hydrogen and here also one hydrogen what type of structural rearrangements are takes place if we add this reagent in basic solution like anyway see what is the role of base base extracts proton this o minus attack oh minus attack on this hydrogen this bond comes here they, then this bond moves here and this double bond again shift here then there is formation of new structure that is this is quinonoid form see here if we add particular reagent in acidic or basic solution here we differentiate benzenoid and quinonoid form and hence i i place the indicator in basic solution the role of base is extracts proton the oh minus attack on this hydrogen the bonding electron comes here and there is a structural rearrangement in aromatic system that is in benzenoid form there are three double bonds in benzene ring but if we see the quinonoid form then there are some structural rearrangement and this type of structural rearrangements are important for indicate the color of indicator see here one form one form exist in acidic solution and other form exist in basic solution that is this form that is benzenoid form exist in acidic solution but quinonoid form when there is formation of benzenoid to quinonoid form when we place the indicator in base then there are some structural rearrangement and then it gives quinonoid form and hence this is basic structure of phenolphthalein indicator and hence phenolphthalein in acidic medium as it in benzenoid forms and and hence it is colorless but if we add the indicator that is phenolphthalein in basic medium then there are structural rearrangement that is benzenoid form is converted into quinonoid form and then it gives pink color at least one of the tautomer is weak acid or weak base what is weak acid what is weak base what type of rearrangement takes place we see in next slide the two forms possess two different colors as we already discussed methyl orange in unionized form is yellow in color but after ionization it gives red color like this phenolphthalein in unionized form is colorless in nature after ionization it gives red or pink color the two forms that is one acidic form and after addition of base basic form different colors and as the ph of solution containing the indicator is change how ph is change suppose imagine if we phenolphthalein is acidic indicator we place this indicator in hcl solution as acid shows ph below 7 in one beaker if we add phenolphthalein in acid solution and in other beaker or conical flask we add phenolphthalein in anoid solution then what happens in first conical flask the ph is below 7 in second conical flask ph is above seven that is up to 14 depending upon concentration of nawh we taken that is first neutralization takes place and after increase in ph that is two conical flask shows two different colors and this color change also depends upon ph of solution and relation of ph is again with acid and base and hence first statement in quinonoid theory we tell the theory differentiate according to the structural rearrangement of indicator the solution show change in color with change in ph the color change is due to the fact which fact one tautomer changes to other like this benzenoid form is converted into quinonoid form here in in benzenoid forms three pi bonds in the ring but in quinonoid forms two pi bonds in the ring there are some structural rearrangement phenolphthalein its tautomeric mixture this is the structure for phenolphthalein tautomeric forms that is benzenoid form and quinonoid form now see here step by step structural rearrangement of phenolphthalein indicator this is the structure this type of questions are asked in exam also right structural changes takes place in acidic and basic medium for indicator see here this is this whole structure is of phenolphthalein 
I write here this is benzenoid form. Again, I write here colorless. Exist predominantly in acidic medium. The why it exist colorless? Why it exist in acidic medium? Because the nature of phenolphthalein is weak acid. As we already discussed, phenolphthalein is weak acid in acidic medium because of common ion effect. It does not ionize, and there is no structural rearrangement. And hence it is colorless in nature. But on arrow I write now OH minus. What I write here OH minus. If there is a cyclic system containing C double bond O and O. See here I think this is five membered system. One, two, three, four, and five. Five, five membered cyclic system. One, two, three, four, and five. If cyclic system containing carbonyl group and oxygen, then this type of system is called as lactone. This is L A C T O N E. This is lactone ring, and generally five-membered ring containing heterocyclic atoms like uh, oxygen, nitrogen, sulfur. These these are less stable. They can open up by simple attack of base or any other attacking reagent. If we add this indicator in a basic solution, this O H minus indicates we add this indicator in a basic solution. What happens? See here, base have capacity. To extract proton, which proton? The acidic proton. And if we see the structure that is benzenoid form, then here presence of two OH group. As oxygen is electronegative element, benzene ring is also somewhat electron withdrawing nature. It extracts all the electrons from neighboring species. And hence, if we add OH minus, then this H plus can easily extract by this OH minus. And OH minus attack on this hydrogen. Then the bond between that, that is like this oxygen and hydrogen. The bond between oxygen and hydrogen then comes here. Here is some structural rearrangement. Here again some structural rearrangement, and there is ring opening. That is strained ring is open easily, and after this we get the final answer like this O minus. Then here structural rearrangement to form the open compound. That is cyclic system is. Open easily. That is lactone ring. We open up. Then oxygen contain negative charge here. O minus again converted into double bond. That is C double bond O. And then it gives color. Before an before addition of O H minus, the phenolphthalein is in unionized form. And if it is in unionized form, then it is colorless in nature. Generally, it is in acidic in medium. And after addition of base, there is a ring opening takes place. This lactone ring is strain ring. Opening of ring takes place. After opening, it gives pink color. This is structural change in phenolphthalein by addition of basic solution. That is, phenolphthalein in basic medium gives pink color, but in acidic medium, it is colorless in nature. Now, our next indicator is methyl orange. Again, I explain methyl orange in two forms. That is, one quinonoid forms and benzenoid forms. See here, like phenolphthalein, there is a double bond between carbon and nitrogen. Generally, indicators show the different types of color because of there is the linkage of azo group. That is, n double bond n. Methyl orange has quinonoid form in acidic solution, but phenolphthalein has quinonoid form in basic solution. See the difference. Methyl orange is weak base in nature. Phenolphthalein have weak acidic in nature, and hence methyl orange has quinonoid form in acidic medium, and benzenoid form in alkaline medium. As methyl orange is basic basic in nature, if we add in alkaline medium like that is NaOH solution, it is unionized form because of common ion effect, and it is yellow in color. But after addition of this indicator in acidic medium, there is formation of water molecule by acid from H from acid, acid and OH minus from the indicator, and there is other parties <coughs> like plus or minus. See here, quinonoid forms. Here I show reversible arrow. The quinonoid form in acidic solution that is it is unionized form, but If we add base, then see from where reaction start up. 
here also three double bonds here also three double bonds here two double bonds here three double bonds then see from where reaction starts takes place this reaction takes place this nitrogen containing hydrogen after addition of oh minus this oh minus attack on this hydrogen attraction of proton then this double bond comes here this double bond comes here then here also double bond and and finally this nitrogen this double bond is converted into nitrogen now in this ring that is quinonoid form is converted into benzenoid forms these are the some structural changes regarding quinonoid theory that is most important thing with quinonoid theory is with ionization there must be some structural rearrangement for formation of color in various types of titration here here i explain different types of indicator with different color ranges with ph methyl orange litmus and phenolphthalein see here phenolphthalein have ph range from 8 to near about 9 point something litmus have ph range near neutral region and methyl orange have ph range from 3 to 5 these are the some color change ph ranges for different types of indicators now one by one we see which indicator is suitable for different types of titration that is here we have choice of indicator to use in different forms of titration like if we titrate 0.1 normal NaOH versus 0.1 normal HCl that is strong base versus strong acid again if we titrate tell me any one weak base or weak acid मला एखादा वीक बेस किंवा वीक ऍसिड सांगा पटकन आवाज येतोय ना एखादा मला वीक ऍसिड सांगा एक्झाम्पल सांगा वीक ऍसिड चे एक आपल्याला टायट्रेशन चे तीन तीन टाइप पाहिजे आहेत एक स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड वीक बेस अँड वीक बेस स्ट्रॉंग ऍसिड मला जरा एक्झाम्पल सांगा आपण पहिल्या लेक्चरलाच पाहिलेले आहेत एक्झाम्पल व्हॉट इज स्ट्रॉंग ऍसिड व्हॉट इज स्ट्रॉंग बेस एक्झाम्पल सांगा मला एखादा वीक ऍसिड सांगा ऍसिटिक ऍसिड व्हेरी गुड आता वीक बेस सांगा एखादा ऍसिटिक ऍसिड इज वीक ऍसिड वीक बेस सांगा इफ वी डिझॉल्व अमोनियम हायड्रॉक्साइड ओके व्हेरी गुड अमोनियम हायड्रॉक्साइड दैट इज स्ट्रॉंग इफ वी टेक एनएच3 इन प्युअर फॉर्म देन लाइक इट एक्स एज अ स्ट्रॉंग बेस बट इफ वी डायल्यूट दिस अमोनिया सोल्युशन if we add some amount of water in concentrated ammonia then it forms nh4oh and it is weak base in nature now depending upon this quinonide and ostwald theory we see different types of titration curves we see different types of titration curves generally here in the titration curve we focus on acid and bases that is if we titrate acid with base then this type of titration is called as neutralization as we already discussed oh minus plus h plus gives water molecule and this is neutralization neutralization curves and choice of indicator again i, I tell phenolphthalein methyl orange then litmus methyl red all indicators have different ph ranges if indicator shows different ph range then for particular titration we select this indicator depending upon their ph range see here the change in ph near the equivalence point there is a difference between equivalence point and end point the change in ph near equivalence point is most importance or greater importance for choice of indicator in the diagram i show different types of indicator one is methyl orange methyl red phenolphthalein here in this graphical representation or in this picture we plot a ph versus a base added that is here we select point one normal noh and acid is point one normal hcl 
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वॉट आर एट हियर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस Now it is very important concept strong acid. Here we focus on for a strong acid 0.1 normal HCl and for strong base 0.1 normal NaOH. The diagram shows a typical titration curve of strong base, namely which base we use 0.1 normal NaOH. Strong base being added to strong acid. What I write here: strong base added to strong acid, namely 25 mL 0.1 normal HCl. Strong base is added with strong acid. Tell me, what is the solution in burette and which solution in conical flask? Strong base added to the strong acid that is 0.1 normal HCl that is in burette. We place. Point one normal NaOH, and in conical flasks, we take twenty five mL point one normal HCl. This is very important things because if we reverse this, then there is some different nature of graphical representation. Most important things to draw the graphical representation of different types of titration is which solution is taken in burette and which solution is taken in conical flask. Now we take twenty five mL point one normal hydrochloric acid in conical flask and point one normal sodium hydroxide solution in burette. Then tell tell me what is the pH of Acidic solution before addition of 0.1 normal NaOH from burette. Kya sil pH? Atab kya ke lele apan conical flask mein dekha hai ke chala hai 25 mL HCl ke chala hai. Ani burette mein dekha hai NaOH cha hai. Indicator ha apan taak lele indicator indicator aur din antar focus kariya. So, solution in burette is NaOH. Solution in conical flask is yeh sir. What is the pH in conical flask ke dia sil? Sanga patkan. सोल्यूशन The pH starts from one. The what type of observation we observe in the particular titration? Initially, pH increases slowly and steadily. Initially, pH increases slowly and steadily. Why pH increases slowly? Because in burette or from burette, we add 0.1 normal NaOH drop by drop. What happens first? If we take twenty five mL HCl in conical flask, HCl have normality point one normal. NaOH also have normality point one normal. That is, if HCl gives one H plus, then NaOH also gives one OH minus. See here, here I write reaction H plus of HCl plus Cl minus also from HCl gives plus Na plus plus OH minus Na plus from Burette and OH minus also from burette. It gives Na plus Cl minus plus H two O. That is neutralization. This H plus combine with this OH minus and to form this water as a neutralization or H plus with OH minus to form water. In initial stage, the normality of acid is comparable with that of the base added. What is the meaning of this sentence? As base shows pH above seven and acid shows pH below seven, that is both normalities are comparable. We can differentiate easily because they are different nature. With progressive neutralization of acid, when neutralization of acid takes place, if we add drop by drop NaOH solution from burette to the conical flask, the row the In neutralization of acid H plus of the resulting solution decreases. The concentration of H plus ion gradually decreases. As a result, pH increases. 
काय झालेलं आहे पाहिज जसं आपण ब्युरेट मधून ड्रॉप बाय ड्रॉप एनएच ऍड करणार क्रॉनिकल फ्लास्क मध्ये काय घेतलेलं आहे एच सी एल दॅट इज एच प्लस आयन्स आहे ओ एच मायनस आणि एच प्लस चे रिएक्शन होऊन वॉटर मॉलिक्युल तयार होईल आणि एच प्लस आयन्स काहीतरी कमी होणार आहेत सम अमाऊंट ऑफ एच प्लस आर कंझ्युम बाय ओ एच मायनस आयन्स क्रॉनिकल फ्लास्क मधले एच प्लस आयन्स संपणार तिथं कोणाची ऍडिशन होणार आहे ओ एच मायनस ची कधीपर्यंत टू टू अचीव दी इक्विवलन्स पॉइंट इन दी व्हिसिनिटी ऑफ इक्विवलन्स पॉइंट जो पर्यंत इक्विवलन्स पॉइंट येत नाही म्हणजे जेवढे एच प्लस आहेत तेवढेच ओ एच मायनस कोनिकल फ्लास्क मध्ये होत नाहीत तोपर्यंत पी एच काय होईल एकदम स्टेडीली हळूहळू हळू वाढायला लागेल पण पी एच काय होणार आहे इन्क्रीज होतोय पी एच डिक्रीज होत नाहीये पी एच इन्क्रीज का होतोय तर ब्युरेट मधून आपण कुणाचं सोल्युशन ऍड करतोय पॉइंट वन नॉर्मल एनएच च एनएच इज अ बेस बेस शोज पी एच अबव सेव्हन आफ्टर इक्विवलन्स पॉइंट इन दी व्हिसिनिटी ऑफ इक्विवलन्स पॉइंट दॅट इज आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इक्विवलन्स पॉइंट the ph suddenly rises see here it suddenly and sharply rises through 7 to reach the value of p11 manje kay jhala apan jar 25 ml hcl getla ase tar 25 ml noh wa burot madun add kelyanantar jevde h plus hote tevde oh minus conical flask madhe milale je solution hota te neutral jhala neutral solution jo parent hot nahi to parent ya point la apan kay mantoy equivalence point jar mi 25 ml jar एच सी एल घेतला असेल ब्युरेट मधून पंचवीस एम एल एन एच ऍड केल्यानंतर ते दोन्ही इक्वल झाले दोघांची सुद्धा नॉर्मॅलिटी पॉइंट वनच आहे दोन्ही सुद्धा मोनो एसिडिक और मोनो बेसिकच आहेत जर दोघांची नॉर्मॅलिटी सेम आहे अमाऊंट सेम झाला तर काय होणार आहे ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाईव्ह देर इज इक्विवलन्स पॉइंट दॅट इज एच प्लस बिकम्स इज इक्वल टू ओ एच मायनस अँड आफ्टर इक्विवलन्स पॉइंट जेवढे एच प्लस आहेत तेवढे ओ एच मायनस आयन तयार झाल्यानंतर किंवा त्यांचं न्यूट्रलायझेशन झाल्यानंतर इफ वी ऍड ओनली वन ड्रॉप ऑफ एन एच आफ्टर इक्विवलन्स पॉइंट दी पी एच रायजेस सडनली जो पर्यंत अपर इक्विवलन्स पॉइंट येत नाही तोपर्यंत पी एच किती होता अप टू सेव्हन दॅट इज समॉट एसिडिक नेचर होत इक्विवलन्स पॉइंट कितीला आहे हिअर इन ग्राफ आय शो इक्विवलन्स पॉइंट एट ट्वेंटी फाईव्ह After equivalence point, see here, pH increases from 7 to 11. Saat pasun akara kade kele lai because of presence of OH minus in solution. And each drop of alkali produces relatively larger change in pH. This abrupt change in pH at equivalence point, it is the titration, equivalence point of the titration. That is in this titration, we take or we add NOH from burette in HCl. up to 7 there is equivalence point after equivalence point that is up to 7 ph it is equivalence point or up to 25 ml of nh added from burette it is equivalence point but after 23 24 or 25 if we add only single drop of nh then ph steadily increases from see here this is the steady increase of ph range from 3 to up to 11 i write here abrupt change in ph from 7 to 11 with excess of alkali added it once again shows slow and steady rise in ph if we add again nh from burette then also there is a steady steadily increase in ph at constant value why this happens ye tumhala ata question padla asel ph range hi 0 to 14 ahe न्यूट्रलायझेशन झालं तरी अकराला गेल्यानंतर पी एच पुढे वाढत नाहीये चौदा कडे जात नाहीये देर इज स्टेडी इन्क्रीज इन पी एच व्हाय दिस हॅपन्स बिकॉज हिअर द रिझन द इक्वेलन्स पॉइंट पी एच ऑफ सोल्युशन इज सेव्हन पॉइंट झिरो ऍज अ रिझल्टंट सॉल्ट दॅट इज रिएक्शन ऑफ एच सी एल प्लस एन एव एच गिव्ह राईट टू वॉटर प्लस एन एव सी एल द रिझल्टंट सॉल्ट एन एस सी एल डज नॉट हायड्रोलाइज इफ द फॉर्म एन एस सी एल दॅट इज दोघांचे रिएक्शन तयार झाल्यानंतर जे एन एस एल तयार होते त्याचं जर हायड्रोलिसिस झालं असतं म्हणजे त्याची आणि वॉटरची परत रिएक्शन झाली असती आणि एन एच तयार झालं असतं एच सी एल तयार झालं असतं तर पी एच चौदाकडे गेला असतं बट द रिझल्टंट सॉल्ट एन एस एल डज नॉट हायड्रोलाइज अँड हेन्स आफ्टर इलेव्हन देर इज अ स्टेडी इन्क्रीज इन पी एच हिअर आय शो इन डायग्रॅम now what is the basic of choice of indicator in different types of titration 
if we see the theory of regard the saturation regarding strong acid and strong base there is there have choice to use three types of indicator that is we can use phenolphthalein we can use methyl red and we can use methyl orange also why we use this type of indicators the vertical portion of curve is large that is this steady portion is large that is at equivalent point there is abrupt ph change from 3 to 11 je 3 pasun to 11 parent ph lage change hote kadi after equivalence point the indicator having titration exponent that is the indicator titration exponent means the color change range of indicator in uh, in last lecture i give different types of indicator and its ph ranges within the range of sudden ph change on the titration curve would be suitable for this that is the steady portion is large in this titration the vertical portion is large and hence see here this starts from this uh, we can start this vertical portion vertical portion from this to up to this that is very high portion and in this portion that is ph i think 11 to 2 the indicator having ph range in between 2 to 11 have have choice to use in different types of titration mujhe ya type ka titration madhe tumhi pH range don pasun te akra parent kutla hi indicator wapru shakta ata ithe tumhala indicator ki choice ahe apan makhya lecture la different types of indicator dilele ahe pH range phenolphthalein ahe methyl red ahe methyl orange ahe kiwa even though litmus suddha ahe litmus paper suddha tumhi ya type ka titration la wapru shakta ithe khali ji diagram dilele ahe next diagram ithe suddha paha phenolphthalein pH range then litmus then methyl orange manje jar lab madhe phenolphthalein indicator jar samplela ase अवेलेबल नाहीये या टाइपचं टायट्रेशन आहे तर आपण दुसरा इंडिकेटर वापरून सुद्धा टायट्रेशन करू शकतो विदिन द रेंज ऑफ सडन पीएच चेंज ऑफ द टायट्रेशन कर्व सुटेबल फॉर द टायट्रेशन सो हियर वी यूज मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड लिटमस फिनोलथेलिन डिपेंडिंग अपॉन लॅबोरेटरी कंडिशन यू कॅन सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इन पर्टिकुलर टायट्रेशन this this is the theory regarding titration of strong base and strong acid now neutralization of weak acid with strong base first what i see what we see strong acid and strong base now weak acid and strong base strong base have different choice tell me two or three strong bases kunitari sanga patkan chala other than any which other than any which some other strong base as we discuss in first no, lecture koh okay very good azun azun ekata base sanga jase mi makashi sangitle jar if we take concentrated ammonia it is also strong base if we dilute this then it is weak base now we focus on weak acid with strong base titration curve of strong base that is here also going to normal NOH added to the weak acid here we take what is the name of this compound CH3COH what is the name acetic acid okay very good acetic acid in this titration also solution in burette is going to normal NOH solution in conical flask is 25 ml point to normal acetic acid Acetic acid is weak acid. Acetic acid is weak acid. pH of initial solution is near 3. As quantum normal HCl is a strong acid, pH of initial solution from which, uh, from which pH we start the titration? 1. HCl is the pH is 1. Hota. Ata, acetic acid is weak acid. Ahe. Ka hai hai. 0, 1. Yet CL pH एकदम कमी दाखवला आता एसिडिक एसिड आहे जरा त्याचं त्याचं काय झालेलं आहे वीक नेचर आहे pH थोडासा वाढलेला आहे एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड pH ऑफ इनिशियल सोल्युशन इज नियर 3 एंड हेंस आई स्टार्ट द टायट्रेशन एट द pH 3 म्हणून आपण इथून सुरुवात करताना एसिडिक एसिड ज्यावेळेस घेतोय आपण दैट इज वीक एसिड विथ स्ट्रॉंग बेस 
पीएच अपन कुछ स्टार्ट के लिए तीन पास के लिए आफ्टर एडिशन ऑफ एनएओ एच आफ्टर एडिशन ऑफ एनएओ एच न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस प्रत्येक एसिड बेस रिएक्शन मध्य हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इत अपन एसिड घसिटिक एसिड बेस घ एनएओ एच एनएओ एच ता ओ एच एसिटिक एसिड ता एच तैयार का वॉटर दुसरा तैयार का सी एच थ्री का सामू श सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए का अपन ये सोडियम एसिडेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिडर एन ए प्लस एंड सी ओ माइनस सोडियम एसिडेट मना कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड नाउ सी वॉट है पीएच ग्रेजुअली इनक्रीजेस कभी पीएच वाड़ना है इफ वी एड ड्रॉप बाय ड्रॉप एन एओ एच फ्रॉम ब्यूरेट बिकॉज सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क इज ट्वेंटी फाइव एम एल पॉइंट ऑन नॉर्मल वीक एसिड दट इज एसिटिक एसिड पीएच हा हलूह का इनक्रीज वह लगे है द पीएच ग्रेजुअली इनक्रीजेस द पीएच इनक्रीज इज व्री स्लो इन द रीजन सेवेन टू इन द रीजन सेवेन टू ट्वेंटी थ्री एम एल मे का है इत मापा मंटले अपन इतना सेवेन कि ट्वेंटी फाइव एम एल का ट्वेंटी फाइव एम एल एसिटिक एसिड घ ज्यास अपन स्ट्रांग बेस एड करना है मग इत का अपने पूर्ण पंचवीस एम एल लगे का कारण बेस तो नेचर है स्ट्रांग एसिड है वीक जेवड़ा बेस लगना है तेवड़ा एसिड लगे इत पॉसिबिलिटी नहीं है The pH increase is very slow in the range seven to twenty-three mL of NaOH. Near the equivalence point, pH sharply increases. That equivalence point put up from about seven to eleven point five. Equivalence point two percent eight nine two percent का है equivalence point में जगह जोड़े H plus आए जोड़े OH minus आए तैयार था लेकिन जरा कहीं तो अपन equivalence point. एक सिंगल ड्रॉप जारी टाकल तरी का होना है पीएच इंडिकेटर है तो अपने कलर इंडिकेट करना है आता है निर इक्वेल पॉइंट पीएच शार्पली चेंजेस फ्रॉम सिक्स टू इलेवन पॉइंट फाइव इत फ जस अपन स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रीजन पाला जो वर्टिकल होता पेक्षा हा जो रीजन है हा थोड़ा सा कमी है अजु मगर ग्राफला जर आप कंपेर कर डिफरस का है मगर स्टेडी स्लोली इनक्रीजिंग पीएच आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन अप टू इलेवन अकरा पर्यत जा बारह पर चौदह पर्यत ग थर्टीन पर्यत ग स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस मे जो सॉल्ट तैयार एन एस सी तिथ का अपन देर इज नो फर्दर हाइड्रोलिस टेक्स प्लेस एन एस सी एल च पर एन एज एन एस सी एल नहीं पता इतना पूरे पहा द रिजल्ट सोडियम एसिडेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड अंडर गो हाइड्रोलिस जो का सॉल्ट तैयार है वॉटर बरबर रिएक्शन पर अकरा पर्यत आर इत वर्टिकल लाइन न थोड़ा सा पीएच अपन वाढ़े थर्टीन कड़े गेल आहोरा चौदह चौदह पर्यत सुधा जाऊ शो जस जस अपन एन एच एड करना दोन टाइट्रेशन मध्या डिफरन्स समझला का पहले टाइट्रेशन मे एन एस एल तैयार हाइड्रोलि हो हाइड्रोलि हो दाखता थोड़ा सा खाली रेज दाखिल टाइट्रेशन मे जर पे तो मन इतना देर इज हाइड्रोलि अंडर गोज हाइड्रोलि The vertical portion of curve is very small, then strong acid and strong base. As compared to strong acid and strong base, here from two to eleven, here from five to eleven, that is vertical portion is very small, and hence this type of titration, that is weak acid with strong base, have some limitations to select the different types of indicator. Which type of indicator we can select? One is phenolphthalein because it is in particular region, and other is methyl red. We cannot use this methyl orange for we get it strong base titration. This type of questions are asked in multiple choice question. Which type of indicator is suitable for we get it with strong base? And in the option methyl orange, then litmus paper methyl red that is, and or phenolphthalein methyl red, but. We cannot use methyl orange because methyl orange does not comes in the pH range of weak acid with strong base titration. After completion of this, we come to the last and 
left curve of titration that is neutralization of here i write neutralization of weak base wb means weak base with strong acid weak base with strong acid three types of titration first is strong acid strong base next is weak acid strong base now weak base strong acid titration curve of strong acid point to normal hcl being added to the weak base now in burette point to normal hcl and in conical flask 25 ml point to normal ammonia solution see here weak base nh4oh how it is prepared if we add nh3 plus water it gives nh4oh now solution in burette is point to normal hcl plus nh4oh gives rise to ammonium chloride plus water strong acid is added from burette to 25 ml of weak base आता ब्युरेट मध्ये कोण आहे स्ट्रॉंग ऍसिड आहे कोनिकल मध्ये कोण आहे वीक बेस आहे कोनिकल मध्ये वीक बेस आहे बेस चा पीएच किती असतो सात च्या पुढे असतो म्हणून आपण इथं रिव्हर्स घेतलेला आहे पहा बेस चा पीएच किती असतो सात च्या पुढे असणार आहे मग इथं मी सुरुवात करताना कुठून केलेली आहे तेरा कडून सुरुवात केलेली आहे म्हणजे इन्व्हर्टेड ग्राफ येतोय इथं का इन्व्हर्टेड येतोय कारण आपण सोल्युशनच चेंज केलेले आहे आतापर्यंत टायटेशन मध्ये आपण ब्युरेट मध्ये येण्याज घेत होतो आता ब्युरेट मध्ये कोण घेतलेला आहे एच सेल घेतलेला आहे आणि कोनिकल मध्ये कोण आहे वीक बेस आहे जर वीक बेस हा जर कोनिकल फास्क मध्ये असेल तर त्याचा पीएच किती असणार आहे सात पेक्षा जास्त असणार आहे म्हणून आपण तेरा पासून सुरुवात केलेली आहे इथं रिएक्शन लाईक दिस एच सी एल प्लस एच सी एल प्लस अमोनियम हायड्रोक्साईड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड प्लस अमोनियम हायड्रोक्साईड इट्स रिव्हर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड प्लस वॉटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉंग ऍसिड इज ऍडेड फ्रॉम ब्युरेट टू ट्वेंटी फाईव्ह एम एल ऑफ वीक बेस ट्वेंटी फाईव्ह एम एल ऑफ वीक बेस इनिशियली pH is alkaline initially pH is alkaline why alkaline because it is basic in nature with addition of strong acid pH decreases steadily kay hote ka jasa jasa mi burette madun hcl add karnare acid che h plus base che oh minus and here nh3 they are comes at equivalence point that is neutralization takes place Near equivalence point, pH sharply decreases from 8 to 2.5. From 8 to 2.5. See here, this is the range. 8 to 2.5. As a result, the salt ammonium chloride undergoes hydrolysis. जस सोडियम एसिड हायड्रोलिसिस झालं तसंच या अमोनियम क्लोराइड चा सुद्धा हायड्रोलिसिस होईल दि व्हर्टिकल पोर्शन इज स्मॉल अँड प्रेझेंट इन ऍसिडिक पीएच दॅट इज टू पॉइंट फायव्ह टू एट पॉइंट झिरो टू पॉइंट फायव्ह टू एट पॉइंट झिरो देअर फोर इंडिकेटर हॅव इन टायट्रेशन एक्सपोनंट विद इन दिस रेंज म्हणजे ज्या इंडिकेटरची रेंज दोन पॉइंट पाच ते आठ यांच्या दरम्यान आहे दोज आर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ टायट्रेशन इन प्रॅक्टिस मिथायल ऑरेंज मिथायल रेड मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड इंडिकेटर्स आर यूज फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन दिस टाइट्रेशन वी कॅन नॉट यूज फिनॉलथेलिन इथं मी फिनॉलथेलिन हा वापरलेला नाही कोण वापरलेला आहे मिथाइल ऑरेंज किंवा मिथाइल रेड तीन टायट्रेशन चा डिफरन्स काय आहे पहा परत एकदा सांगतोय जर स्ट्रॉंग एसिड आणि स्ट्रॉंग बेस असेल दर इज नो चॉईस ऑफ इंडिकेटर in this type of titration we use phenol thelin methyl orange methyl red but if we use strong acid and weak base strong acid and weak base then we cannot use methyl orange and in last in last what i see in last titration we focus on weak base with strong acid then in this titration we cannot use फिनॉल थेलिन आता काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगा पटकन कुणाला काय प्रॉब्लेम आहेत का नो सर काहीतरी क्वेश्चन विचारा ना एक तर सगळं समजलं असेल किंवा काहीच समजलं नसेल ओके इन नेक्स्ट लेक्चर वी फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स फोमेट्रिक टायट्रेशन in complex symmetric titration there are different types of complexing agents 
in your syllabus most important complexing agent like EDTA that is ethylene diamine tetraacetic acid then DMG dimethyl glyoxime this EDTA forms complex with different inorganic elements and these are used in titration I think you use one EDTA titration in SYBAC also Okay, we stop here.